நீங்கள் ஒரு மாய்ச்சரைசர் வாங்கும்போது அதை எதை பேஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க அதில் என்ன இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராடக்ட் வேலை செய்யும் டே கிரீம்க்கும் நைட் கிரீம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னா என்ன ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னா என்ன நார்மலாக வர மாய்ச்சரைசருக்கும் இந்த ஐ கிரீம் அப்படின்னு விற்கிற மாய்ச்சரைசருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை வந்து இந்த ஆன்டி ஏஜிங் ஆன்டி ரிங்க்லிங் அப்புறம் ஆன்டி கிராவிட்டி லிஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் சில டேக்லைன் வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்டோட அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட ரொம்ப நல்லாவே ரீச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுலேயும் சன்ஸ்கிரீன் மாய்ச்சரைசர் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எல்லோரும் அவங்க ரொட்டின் லைஃப் ஸ்டைல்குள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ப்ரீவியஸாக சன்ஸ்கிரீன் மாய்ச்சரைசர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அழகு சாதன பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அது நம்ம டெய்லி லைஃப் ஸ்டைலில் அது என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மாய்ச்சரைசரே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு மாய்ச்சரைசர் வாங்கும்போது அதை எதை பேஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க லைக் அந்த ப்ராடக்டோட பிராண்டு இந்த பிராண்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி வாங்குறீங்களா இல்லை அதோடய டேக்லைன் பார்த்து வாங்குறீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆன்டி ஏஜிங் இல்லை ஆன்டி ரிங்க்லிங் இந்த மாதிரி டேக்லைன் செக் பண்ணி வாங்குறீங்களா இல்லைனா த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியன்ட் செக் பண்ணி வாங்குறீங்களா ஏன்னா வந்து அந்த ப்ராடக்டோட பேக்கேஜ் எப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லை பிராண்ட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி டேக்லைன் என்னவாக இருந்தாலும் சரி அதில் என்ன இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராடக்ட் வேலை செய்யும் ஸோ அப்படி இருக்கும் வந்து உங்களோட நீடுக்கு ஏற்ற கரெக்டான இன்க்ரீடியன் நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்குறீங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மெயினாக மாய்ச்சரைசர்ஸ் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு மாய்ச்சரைசர் வாங்கும்போது அதெல்லாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் மெயினாக செக் பண்ணி வாங்கணும் டே கிரீம்க்கும் நைட் கிரீம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை வந்து லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னா என்ன ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னா என்ன நார்மலாக வர மாய்ச்சரைசருக்கும் இந்த ஐ கிரீம் அப்படின்னு விற்கிற மாய்ச்சரைசருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை வந்து இந்த ஆன்டி ஏஜிங் ஆன்டி ரிங்க்லிங் அப்புறம் ஆன்டி கிராவிட்டி லிஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் சில டேக்லைன் வரும் மாய்ச்சரைசரில் இதுக்கும் நார்மலாக வர மாய்ச்சரைசருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்க மாய்ச்சரைசரில் என்ன மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரெகுலராக மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறவங்க இல்லை இனி ரெகுலராக மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இப்போ பேசிக்கலாம் நம்ம மார்க்கெட்டில் வர எல்லா மாய்ச்சரைசர்ஸ்க்குமே த்ரீ மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ஸ் இருக்குங்க இந்த மூணு காம்பனன்ட் இல்லாமல் எந்த மாய்ச்சரைசருமே மார்க்கெட்டுக்கு வராது ஸோ அந்த மூணு காம்பனன்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்ளூசிவ் அப்படின்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்கினில் அப்ளை பண்ணதுமே நம்ம ஸ்கின் மேலே ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் ஸோ ஒன்ஸ் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுனா நம்ம ஸ்கினில் ஏற்கனவே இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை அட்மாஸ்பியருக்கு எவாப்ரேட் ஆகாமல் தடுக்குது ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்கினில் ஹைட்ரேஷன் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸில் ஐ மீன் மாய்ச்சரைசரோட இன்க்ரீடியன்ஸில் என்னெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஐட்டம் மினரல் ஆயில் பீ வேக்ஸ் கிரேப் சீட் ஆயில் சோயாபீன் ஆயில் ப்ரொப்ளின் கிளைக்கால் அப்புறம் வந்து சில நேச்சுரல் ஆயில் லைக் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் லனோலின் இந்த மாதிரி சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாய்ச்சரைசர்லையும் நோட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹியூமக்டன் இந்த இதில் வர சப்ஸ்டன்ஸஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்கினில் அப்ளை பண்ணதும் இது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை ஸ்கின்னுக்கு உரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால இது நம்ம ஸ்கின்னோட ஹைட்ரேஷனை மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ ஒரு நல்ல மாய்ச்சரைசரில் எப்போவுமே இந்த அக்ளூசிவ்ஸ் அண்ட் ஹியூமக்டன்ஸ் ரெண்டுமே கலந்து தான் வரும் ஸோ இந்த ஹியூமக்டன்ஸில் வரக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளிசரால் சார்பிட்டால் யூரியா ப்ரொப்ளின் கிளைக்கால் சோடியம் ஹைலரானேட் இந்த மாதிரி சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹியூமக்டன்ஸ் அப்படிங்கிற குரூப்குள்ளே வரும் ஸோ மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமோலியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எமோலியன்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்கினில் அப்ளை பண்ணதுமே நம்ம ஸ்கினில் இருக்கிற செல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸஸ்லாம் போய் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால இது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ஸ்மூத் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் ஸோ இந்த எமோலியன்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸில் மினரல் ஆயில் பெட்ரோல் ஐட்டம
இது நம்ம உடம்புல இயற்கையாகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு செல்லுலர் ரியாக்ஷன் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வேகமாக நடக்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சீக்கிரமே வயசானக்கூடிய ஒரு தோற்றம் வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது எப்போலாம் வேகமாக நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமான சன் எக்ஸ்போஷர் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு அளவுக்கு அதிகமான சன் எக்ஸ்போஷர் மூலமாக டேமேஜ் வர்றதுனால நடக்கும் ரெண்டாவது ஸ்மோக்கிங்னால வரலாம் மூணாவது பொல்யூஷன்னால வரலாம் ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்டல் கன்சன்ஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு தான் வந்து மெயின் காஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸஸ் சன் எக்ஸ்போஷர் அதே வந்து ஒரு காஸாக எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போது சன் எக்ஸ்போஷர் மூலமாக நம்ம ஸ்கின்னோட செல்ஸ்க்கு நடக்கிற டேமேஜ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்கின்னில் ஏற்கனவே இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதை ஃபைட் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஓரளவுக்கு மேலே இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே காலி ஆகிடும் ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உடனே ரீஜென்ரேட் ஆகி வராது ஸோ அந்த டைம் உங்களுக்கு எக்ஸஸ் சன் டேமேஜ் நடக்கும் போது நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாய்ச்சரைசரில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் காலி ஆனாலும் நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாய்ச்சரைசரில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த எக்ஸஸ் சன் டேமேஜ் அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணி நம்ம ஸ்கின் செல்ஸை ரிப்பேர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்படி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலமாக ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜை ஃபைட் பண்ணுறதுனால ஏஜிங் ப்ராசஸ்னால வரக்கூடிய இந்த ரிங்கிள்ஸில் ஆரம்பிச்சு ஈவன் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஸ்கின் கேன்சர் இருக்கும் நம்மளால் ரெகுலர் யூஸ்னால அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாய்ச்சரைசரில் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட மாய்ச்சரைசர் இன்க்ரீடியன்ஸ் லிஸ்ட்டில் இதெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் லைக் ஆல்ஃபா லைஃபாய் ஆசிட் பீட்டா குளூக்கன் கோஎன்சைம் Q10, விட்டமின் சி விட்டமின் இ கிரேப் சீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிரீன் டீ எக்ஸ்ட்ராக்ட் சோயாபீன் சூப்பர் ஆக்சைட் டிஸ்மோட்டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து உங்களோட மாய்ச்சரைசரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் சொன்னேன் விட்டமின் சி மாய்ச்சரைசரில் சம்டைம்ஸ் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற நேமில் வரலாம் விட்டமின் இ டோகோஃபெரால் அப்படிங்கிற நேமில் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் உங்கள் மாய்ச்சரைசரில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ஐடென்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் இதுக்கு ஸ்கின் ஐடென்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னு நேம் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற ஒரு ஒரு செல்லுமே ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு இன்டர் செல்லுலார் சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது இது ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்கின்னோட இன்டெகிரிட்டியும் டெக்ஸ்டரும் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு செவர் கட்டும்போது உங்களுக்கு செங்கல் சிமெண்ட் ரெண்டுமே தேவை அந்த சிமெண்ட் இருந்தால் தான் அந்த செங்கல் எல்லாமே கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற செல்ஸும் நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டான பொசிஷனில் கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் இருக்கணும் அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிற இன்டர் செல்லுலார் சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் மாதிரியே சில ஐடென்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் மாய்ச்சரைசர்ஸையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கின்னோட டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ப்ளஸ் லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணும் போது ஈவன் ட்ரை ஸ்கின்னை கூட நம்மளால் இது மூலமாக க்யூர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்ன இதை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது நீங்கள் உங்களோட இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் லெசித்தின் கிளிசரால் சோடியம் ஹைலரானேட் கிளைக்கோஸ் அமினோ கிளைக்கன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நார்மல் ஸ்கில் டு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் சிக்னலிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் இதுக்கு செல் சிக்னலிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸஸ் சன் எக்ஸ்போஷர்னால் நம்ம ஸ்கின் செல்ஸ்க்கெலாம் டேமேஜ் ஆகும்போது நம்ம ஸ்கின் செல்ஸ் அப்நார்மலாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே சில செல் சிக்னலிங் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மலாக வேலை செய்கிற செல் கிட்டே போய் உன்னோட வேலை இது கிடையாது நீ தப்பாக வேலை செய்கிற இது தான் உன்னோட கரெக்டான வேலை நீ இதை தான் செய்யணும் அப்படின்னு அந்த செல்லுக்கு தெரியப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி சில செல் சிக்னலிங் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் மாய்ச்சரைசரில் இன்கார்பரேட் பண்ணி
ஸோ இந்த பெப்டைட்ஸ் பற்றின இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக எஸ்பெஷலி நீங்கள் இதை ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஃபேஷியல் மசில்ஸோட கான்ட்ராக்ஷனை இது வந்து காம் டவுன் பண்ணுது ஸோ அப்படி பண்ணுறது மூலமாக ஃபைன் லைன்ஸ் இல்லை ரிங்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி சில ஏஜிங் சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கிறத நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி எரிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஆன்டி எரிட்டன்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பட் இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் லைக் ஏதாச்சும் சன் எக்ஸ்போஷர் ோ இல்லை ஏற்கனவே இருந்த ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்டில் சில இன்க்ரீடியன்ஸ் லைக் ஃப்ராக்ரன்ஸ் மென்தால் இல்லை இல்லை ஏதாச்சும் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மூலமாக வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் வந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு சில பேருக்கு எக்ஸிமா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கின் கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கின் இரிட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு சில பேருக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ஹீலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து இன்க்ரீடியன்ஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலன்டாயின் பிசாபொலால் ஆலோவேரா கிரேப் சீட் க்ரீன் டீ அண்ட் தென் விட்டமின் சி சாமோமைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டிக்ரைஸ் ரூட் ஒயிட் வில்லோ வில்லோ பார் கிளைசி ரெட்டனிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னோ இல்லை வந்து ஏற்கனவே இந்த எக்ஸிமா அப்படின்ற ஸ்கின் கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களோ வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு ஆன்டி இரிட்டன்ட் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் உங்கள் ஸ்கின் ஹீல் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாய்ச்சரைசரில் ஆன்டி ஏஜிங் ஆன்டி ரிங்கிளிங் இந்த மாதிரிலாம் வருது இந்த மாய்ச்சரைசர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இல்லை நார்மலாக டெய்லி மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் இல்லை இன்டென்சிவ் ஹைட்ரேட்டிங் லோஷன் இந்த மாதிரிலாம் வருது இது யூஸ் பண்ணுறது பெட்டரானு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மல் மாய்ச்சரைசரையும் ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராடக்டையும் ஐ மீன் ஆன்டி ஏஜிங் மாய்ச்சரைசரையும் நீங்கள் வந்து எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது அதோட இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரெண்டுத்தோட இன்க்ரீடியன்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் லைக் ரெண்டுத்துலேயுமே அக்லியூசிவ்ஸ் ஹிமோக்டன்ஸ் எமோலியன்ஸ் அப்புறம் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் ஸ்கின் ஐடென்டிக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இது எல்லாமே ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு நார்மல் மாய்ச்சரைசரை ரெகுலராக லாங் டர்மாக யூஸ் பண்ணும் போதே இந்த ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராடக்டில் கிடைக்கக்கூடிய அதே பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாய்ச்சரைசர்லேயும் கிடைக்க தான் போகுது ஸோ என்னால் ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் மாய்ச்சரைசரை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் ரெகுலராக இந்த நார்மல் மாய்ச்சரைசரையை யூஸ் பண்ணலாம் இதில் உங்களுக்கு எல்லா பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட்ஸும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஆன்டி ஏஜிங்னு வர மாய்ச்சரைசரை வந்து யார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஏஜ் தேர்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி எனக்கு ரிங்கிளிங் சயின்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சு ிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இந்த ஆன்டி ஏஜிங் மாய்ச்சரைசர்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்டி ஏஜிங் மாய்ச்சரைசர்ஸில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இந்த ரெட்டினால் அதாவது ரெட்டினல் பேல்மிடேட் இல்லைனா வந்து இந்த பெப்டைட்ஸ் லைக் பேல்மிட் ஆயில் பென்டா பெப்டைட் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதை செக் பண்ணி வாங்குங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ஒரு காமனான டவுட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டே கிரீம்க்கும் நைட் கிரீம்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து செப்பரேட்டாக தான் வாங்கணுமா இல்லை நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணுற மாய்ச்சரைசரையே போத் டே அண்ட் நைட் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் டே கிரீம் அப்படின்னா என்ன நைட் கிரீம் அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் இப்போ டே கிரீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து டே கிரீம் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற மேக்கப் பேஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் போடுவாங்க ஸோ அதனால் டே கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசரில் தான் வரும் லைக் ஒரு ஜெல் பேஸ்லேயோ இல்லை லோஷன் பேஸ்லேயோ அப்படி தான் வரும் ஸோ அப்போ தான் அது ஸ்கின்னில் சீக்கிரமாக அப்சர்வ் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதுக்கு மேலே வேறு ஏதாவது காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட் போடுறதுனா போட முடியும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு க்ரீஸி ஃபீல் இல்லாமல் இருக்கும் இன்னொன்று டே கிரீமில் எஸ்பிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் வரும் லைக் அது வந்து ஒரு சன்ஸ்கிரீன் இன்க்ரீடியன்ட் அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டே கிரீம் நெக்ஸ்ட் நைட் கிரீம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் கிரீமில் நான் சொன்ன இந்த சன்ஸ்கிரீன் இன்க்ரீடியன்ட் அதாவது அந்த சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர் கொடுக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்காது ரெண்டாவது நைட் கிரீம் ஒரு ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் பேஸில் வரும் ஏன்னா நைட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து மேக்கப்லாம் எதுவும் போட மாட்டாங்க அதனால் நைட் கிரீம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவி வெயிட்டாக ஒரு
சாங் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டவுட்டு அண்டர் ஐட் க்ரீம் அப்படின்னு ஒன்று வருது நார்மல் ஃபேஸ் மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் அப்படின்னு ஒன்று வருது ஏன் ரெண்டும் செப்பரேட்டாக தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுமா இதே வந்து நான் அண்டர் ஐ க்ரீம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அண்டர் ஐ க்ரீம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் மாய்ச்சரைசிங் லோஷனுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இன்க்ரீடியன்ட் வைஸ் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுற அதே மாய்ச்சரைசர் நீங்கள் அண்டர் ஐலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னால் என்ன ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர்னால் என்ன இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து நிறைய வீடியோலலாம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஸ்கின் இருக்கிறவங்க லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் லைட் வெயிட்னால் என்ன ஹெவி வெயிட்னால் என்ன எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ இந்த லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசர்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு லோஷன் பேஸ்லேயோ இல்லை ஜெல் பேஸ்லேயோ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மாய்ச்சரைசர் யார் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆக்னி ப்ரௌன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க அதாவது எனக்கு பிம்பிள்ஸ் வந்து அடிக்கடி வரும் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசராக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு சம்மர் சீசன்லேயோ ஒரு வார்ம் கிளைமேட்லேயே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீஸி ஃபீல் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ இது இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு செராமேட்ஸு ஆயில்ஸு பட்டர் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அதோட லிஸ்ட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் யார் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஒரு சில நார்மல் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வின்டர் சீசன் வரும்போது ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வின்டர் சீசனில் இந்த மாதிரி ஹெவி வெயிட் மாய்ச்சரைசர் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஒரு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கும் மாய்ச்சரைசரில் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வந்து கண்டிப்பாக செக் பண்ணி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒரு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறவங்க மாய்ச்சரைசரில் எந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் செக் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மினரல் ஆயில் பெட்ரோல் ஐட்டம் ஷியா பட்டர் கொக்கோ பட்டர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸு லனோலின் மெரிஸ்டேட் பேல்மிட்டேட் ஸ்டியரேட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இருக்கிறதா நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி வாங்கணும் அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய மாய்ச்சரைசர்ஸில் சிலிகோன் லூப்ரிகன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது உங்கள் மாய்ச்சரைசர் இன்க்ரீடியன்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட் ல கடைசியா வந்து சைலாக்சேன் அப்படினு இருக்கும் லைக் S I L O X A N E அப்படினு இருக்கும் சோ இந்த சிலிகான் வந்து உங்க ஸ்கின்னுக்கு ஒரு லூப்ரிகன்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாய்ச்சரைசரை நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்குனீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரை ஸ்கின்க்கு ரொம்பவே பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஸோ ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்க நீங்கள் மாய்ச்சரைசர் வாங்கும்போது உங்கள் ப்ராடக்டோட லேபிளில் நான் கொமிடோஜெனிக் இல்லை வந்து நான் ஆக்னிஜெனிக் ஆயில் ஃப்ரீ வாட்டர் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி டேக்லைன்லாம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி வாங்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் உங்கள் இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் அடிஷ்னல் எமோலியன்ஸ் லைக் இந்த மினரல் ஆயில் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி லனோலின் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஆயிலி ஸ்கின் ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் கண்டென்ட்லாம் நீங்கள் ஸ்கினில் ஆட் பண்ணும்போது உங்கள் போர்ஸ்லாம் பிளாக் ஆகி உங்களுக்கு பிம்பிள்ஸ் அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற ப்ராடக்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இன்க்ரீடியன்ட் லிஸ்ட்டில் டைமெத்திகோன் ஹைலரானிக் ஆசிட் அண்ட் தென் கிளைகாலிக் ஆசிட் சாலிஸ்லிக் ஆசிடு அப்புறம் இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா இது உங்கள் ஆயில் ஸ்கின்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் மாய்ச்சரைசர்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கவர் பண்ண முடியாது பட் ஸ்டில் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஒரு மாய்ச்சரைசர் வாங்கும்போது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் சூஸ் பண்ணி வாங்கணும் இல்லை யார் எந்த மாய்ச்சரைசர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அண்